नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलवर एक्झाम गुरुवर मित्रांनो आज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे नवीन वॅकन्सी जाहीर करण्यात आलेली आहे होय नवीन जाहिरात जाहीर करण्यात आलेली आहे सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पूर्वपरीक्षा दोन हजार वीससाठी ही जाहिरात आहे आणि मित्रांनो यासाठी बरी पदी आहे हे बघा सहायक मोटर वाहन निरीक्षक गटक प्रवर्गातील हे पद आहे मित्रांनो आणि या पदाचा पगारसुद्धा चांगलाच असतो तर आता आपण पदे बघणार आहोत एकूण मित्रांनो दोनशे चाळीस पदे आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता आपण कॅटेगरी निहाय पदे बघणार आहोत सर्वप्रथम अनुसूचित जाती म्हणजे एस सी एस सीसाठी मित्रांनो टोटल पंचवीस पदे आहे त्यापैकी बारा पदे ही सर्वसाधारण उमेदवारासाठी आहे आठ पदे ही महिलासाठी आहे एक पद एक खेळाडूसाठी आहे आणि चार पदे माजी सैनिकासाठी आहे त्यानंतर अनुसूचित जमाती म्हणजे एस टी प्रवर्ग एस टी प्रवर्गासाठी मित्रांनो एकूण सोळा पदे आहे यामध्ये आठ पदे ही एस टी जनरलसाठी पाच पदे ही एस टी महिलासाठी एक पद हे एस टी खेळाडूसाठी आणि दोन पदे माजी सैनिकसाठी त्यानंतर मित्रांनो विजय विजयसाठी टोटल नऊ पदे आहे यापैकी पाच ही विजय जनरल तीन पदे ही विजय महिला आणि एक पद माजी सैनिकासाठी त्यानंतर एन टी बी एन टी बीसाठी मित्रांनो टोटल सव्वीस पदे आहे या सव्वीस पदापैकी तेरा पदे ही प्रामुख्याने सर्वसाधारण उमेदवारासाठी आहे एन टी बीमधील आठ पदे एन टी बी महिला एक पद एन टी बी स्पोर्टमॅन आणि चार पदे एन टी बी एक्स सर्व्हिसमॅन त्यानंतर मित्रांनो एन टी सी एन टी सीसाठी टोटल दहा पदे आहे यापैकी चार पदे सर्वसाधारण उमेदवारासाठी रिक्त आहे एन टी सीमधील तीन पदे एन टी सीमधील महिला उमेदवारांसाठी रिक्त आहे एक पद स्पोर्टमॅनसाठी आहे आणि प्रामुख्याने दोन पदे माजी सैनिकासाठी आहे त्यानंतर मित्रांनो एन टी डी एन टी डीसाठी चार पदे आहे या चारपैकी एन टी डी जनरलसाठी दोन एन टी डी महिलासाठी एक आणि एन टी डी माजी सैनिकसाठी एक त्यानंतर मित्रांनो ओ बी सी ओ बी सीसाठी टोटल मित्रांनो छत्तीस प्लस एकोणीस पदे आहे यापैकी सत्तावीस पदे ही प्रामुख्याने सर्वसाधारण उमेदवारासाठी रिक्त आहे सतरा पदे महिलांसाठी तीन पदे ही खेळाडूसाठी आठ पदे ही माजी सैनिकांसाठी रिक्त आहे त्यानंतर एस बी सी एस बी सीसाठी मित्रांनो टोटल आठ पदे आहे या आठपैकी पाच पदे ही एस बी सी सर्वसाधारणसाठी दोन पदे महिलासाठी एक पद माजी सैनिकासाठी त्यानंतर मित्रांनो एस सी बी सी एस सी बी सीसाठी टोटल एकतीस पदे आहे या एकतीसपैकी पंधरा एस सी बी सी सर्वसाधारण उमेदवारासाठी रिक्त आहे नऊ पदे एस सी बी सी महिला उमेदवारासाठी दोन पदे एस सी बी सी स्पोर्टमॅनसाठी आणि पाच पदे माजी सैनिकासाठी त्यानंतर ई डब्ल्यू एस म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्यासाठी टोटल चोवीस पदे आहे या चोवीसपैकी बारा पदे ई डब्ल्यू एस जनरलसाठी सात पदे ई डब्ल्यू एस महिलासाठी एक पद खेळाडूसाठी आणि चार पदे माजी सैनिकासाठी त्यानंतर मित्रांनो खुलासाठी टोटल बत्तीस पदे आहे या बत्तीसपैकी तेरा पदे खुला जनरलसाठी त्यानंतर दहा पदे खुला महिलासाठी दोन पदे ही प्रामुख्याने मित्रांनो खेळाडूसाठी आणि पाच पदे ही माजी सैनिकासाठी आणि दोन पदे अनाथ उमेदवारांसाठी याप्रकारे टोटल मित्रांनो दोनशे पदांसाठी ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भरती आहे त्यानंतर बघा मुख्य परीक्षा रविवार दिनांक बारा जुलै दोन हजार वीस रोजी किंवा त्यानंतर आयोजित होण्याची शक्यता आहे मुख्य परीक्षेची जी सुद्धा तारीख तुम्हाला इथे दिलेली आहे आणि तुमची जे पूर्व परीक्षा आहे मित्रांनो ती प्रामुख्याने पंधरा मार्च दोन हजार वीसला होणार आहे वेतनश्रेणी बघणार आहोत या पदाची मित्रांनो प्रामुख्याने यस फोर्टीन ग्रेड वे वेतनश्रेणी आहे या पदाची मित्रांनो अडतीस हजार सहाशे हा तुमच्या स्टार्टिंग पगार असेल जवळजवळ चाळीस हजाराच्या आसपास तुम्हाला पगार मिळेल आता बघणार आहो वयाची मर्यादा किती आहे तर किमान कमीत कमी ज्यांचं एकोणीस वर्षे वय आहे ते या पदासाठी अप्लाय करू शकतात मित्रांनो एक मे दोन हजार वीसपर्यंत यामध्ये मित्रांनो आता मॅक्झिमम वयाची लिमिट ही अमागास म्हणजे ओपन प्रवर्गासाठी प्रामुख्याने अडतीस आहे आणि मागासवर्गीय आणि अनाथ उमेदवारांसाठी त्रेचाळीस आहे त्यानंतर प्राविण्यप्राप्त खेळाडू जे आहे स्पोर्टमॅन त्यांच्यासाठी अमागासमध्ये मित्रांनो म्हणजे जनरलसाठी त्रेचाळीस आहे वयाची मर्यादा आणि मागासवर्गीय आणि अनाथसाठी सुद्धा त्रेचाळीसच आहे त्यानंतर माजी सैनिकसाठी बघा त्रेचाळीस वर्षे प्लस सेवा कालावधी प्लस तीन वर्षे असा अमागासाठी प्रामुख्याने मित्रांनो वयाची मर्यादा आहे आणि मागासवर्गीय अनाथसाठी जे माजी सैनिक आहेत त्याच्यासाठी त्रेचाळीस वर्षे प्लस सेवा कालावधी प्लस तीन वर्षे अशा प्रकारे आणि दिव्यांग उमेदवार या पदासाठी प्रामुख्याने अपात्र आहे त्यानंतर आता शैक्षणिक अहर्ता काय हवी तू सर्वप्रथम मित्रांनो तुमच्याकडे एस एस सी हवावी असायला हवी म्हणजे दहावी त्यानंतर माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा झाल्यानंतर तुमच्याकडे तीन वर्षाची ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमधील किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील पदविका असायला हवी त्याचबरोबर बघा ज्यांच्याकडे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमधील पदवी आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधील पदवी आहे ते सुद्धा या पदासाठी मित्रांनो पात्र आहे कमीत कमी तुमच्याकडे दहावी प्लस तीन वर्षाची पदविका असायला हवी ऑटोमोबाईल आणि मेकॅनिकलमध्ये तर या सर्व पदाशी या सर्व ट्रेडशी काही समतुल्य पदे ट्रेड आहे मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये जे कन्सिडर केले जातात तर ती बघा ट्रेड बघणार आहोत आपण मेकॅनिकल आणि ऑटोमोबाईल जे ट्रेड आहे त्याच्याशी प्रामुख्याने ही इक्वॅलेंट समजली जातात त्यामध्ये बघा ज्यांचं डिप्लोमा इन प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी आहे ते सुद्धा या पदासाठी अप
आणि डिप्लोमा इन फॅब्रिकेशन अँड इरेक्शन इंजिनिअरिंग आहे ते पण त्याचप्रमाणे डिप्लोमा इन प्लांट इंजिनिअरिंग डिप्लोमा इन मेटॉलॉजी डिप्लो बॅचलर डिग्री इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बॅचलर डिग्री इन ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग बॅचलर डिग्री इन प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग आणि बॅचलर डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग हे सर्व मित्रांनो इक्वॅलेंट आहे क्वालिफिकेशनशी यापैकी कोणतंही एक क्वालिफिकेशन तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही या पदासाठी प्रामुख्याने अप्लाय करू शकतात त्यानंतर ज्यांच्याकडे डिप्लोमा इन मेकॅट्रॉनिक्स आहे ते सुद्धा अप्लाय करू शकतात ज्यांच्याकडे डिप्लोमा इन पॅकेजिंग आहे ते सुद्धा अप्लाय करू शकतात आणि त्यानंतर ज्यांच्याकडे फोर इयर थेरोटिकल अँड प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ॲज ऑन आर टी फिशर ॲप्रेंटिस ज्यांच्याकडे आहे तेसुद्धा अप्लाय करू शकतात तर याप्रकारे मित्रांनो सर्व माहिती आपण तुम्हाला दिली आहे इक्वेलेंट कोणते कोणते ट्रेड आहे तेसुद्धा तुम्हाला माहिती दिलेली आहे आता त्यानंतर मित्रांनो हे सर्व क्वालिफिकेशन तुमच्याकडे असणं तर गरजे आहे गरजेचे आहे त्याचप्रमाणे तुमच्याकडे बघा अनुभव अनुभव मागितलेला आहे आणि जर अनुभव नसेल तर काय अट आहे हे सुद्धा इथे दिलेली आहे ते आपण आता सविस्तरपणे बघणार आहोत इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा तर ज्यांच्याकडे वरील सर्व एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आहेत त्यांनी मित्रांनो प्रामुख्याने मुख्य परीक्षेकरता अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकास हलकी मोटर वाहन जड मोटर वाहन जड प्रवासी वाहने दुरुस्ती व देखभाल करण्याचा पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या विभागामध्ये वा अंगीकृत व्यवसायाच्या अखत्यारीतील यंत्रशाळेमध्ये घेतलेला अथवा शासन वेळोवेळी निर्देशित करेल अशा संस्थांमध्ये घेतलेला किमान एक वर्षाचा तुमच्याकडे मित्रांनो प्रामुख्याने अनुभव असणे आवश्यक आहे म्हणजे मोटर वाहन जड वाहन किंवा जड प्रवासी वाहन दुरुस्तीसाठी जे ऑथराईज गॅरेज असते त्यामध्ये तुमच्याकडे प्रामुख्याने एक वर्ष काम करण्याचा तुमच्याकडे मित्रांनो अनुभव असायला हवा जर ज्यांचा मित्रांनो प्रशिक्षणार्थी किंवा ॲप्रेनशिप म्हणून झालेलं असेल प्रशिक्षण तो सुद्धा अनुभव मित्रांनो प्रामुख्याने एक वर्षाचा गृहित धरला जाईल काही विद्यार्थी इंजिनिअरिंगनंतर किंवा डिप्लोमानंतर मित्रांनो ॲप्रेंटिस करतात एस टी महामंडळमध्ये तसेच अनेक ज्या अशा संस्था आहे ज्या प्रामुख्याने मित्रांनो फोर व्हीलर त्याचप्रमाणे जड जे मोटर आहे त्याबाबत दुरुस्ती आणि देखभालसाठी आहे तिथे काम करतात तर ते सुद्धा इथे कन्सिडर केलं जाईल फक्त मित्रांनो ते ऑथराईज असायला हवी संस्था आता बघा जर वरील तुमच्याकडे प्रामुख्याने पात्रता नसेल जर तुमच्याकडे एक वर्षाचा अनुभव नसेल तरी काही टेन्शन नाही तरी तुम्ही या पदासाठी अर्ज करू शकता हे बघा काय म्हटलेलं आहे मुख्य परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकास वर नमूद केल्याप्रमाणे जर तुमच्याकडे एक वर्षाचा पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून अनुभव नसेल तर तुमची जेव्हा नियुक्ती मिळेल तुम्हाला त्यानंतर जो तुमचा प्रोबेशन पिरियड असते म्हणजे परीक्षा विधीन कालावधी त्यामध्ये तुम्हाला प्रामुख्याने शासनाच्या अथवा अंगीकृत व्यवसायामध्ये शासन वेळोवेळी निर्देशित करेल अशा संस्थामध्ये किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव घेणे बंधनकारक आहे म्हणजे तुम्हाला पोस्ट मिळाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला तुम्ही हा एक वर्षाचा एक्सपिरियन्स पूर्ण करून देऊ शकता त्यानंतर बघा लायसन मुख्य परीक्षेकरता अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वैध असणारी गिअर्स मोटरसायकल हलके मोटर वाहन आणि परिवहन वाहन जड मालवाहू वाहन किंवा जड प्रवासी वाहन या संवर्गासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध अनुविधप्ती म्हणजे लायसन आवश्यक आहे म्हणजे तुमच्याकडे मित्रांनो लायसन आवश्यक आहे हेवी मोटर व्हेकल त्याचप्रमाणे लाईट मोटर व्हेकल आणि टू व्हीलर गिअर असलेली मोटरसायकल पण जर तुमच्याकडे हे सर्व नसेल तरी तुमच्याकडे एक ऑप्शन आहे बघा जर हे सर्व तुमच्याकडे नसेल हे बघा मुख्य परीक्षेकरता अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास वर नमूद केल्याप्रमाणे जड माल वाहतूक वाहन किंवा जड प्रवासी वाहतूक वाहन यापैकी एखादी किंवा दोन्ही वाहने चालवण्याची अनुधप्ती लायसन नसेल तर अशा उमेदवारास अशी अनुधप्ती नियुक्ती नंतरच्या दोन वर्षाच्या परीक्षा विधीन कालावधीमध्ये प्राप्त करणे गरजेचे आहे बघा आता फॉर्म भरण्यासाठी ॲटलिस्ट तुमच्याकडे लाईट मोटर व्हेकल लायसन असणे गरजेचे आहे जर तुमच्याकडे हेवी मोटर लाय लायसन आता नसेल तरी पण तुम्ही या पदासाठी अर्ज करू शकता पण लाईट मोटर व्हेकल तुमच्याकडे लायसन असणे आवश्यक आहे नंतर तुम्हाला जेव्हा नियुक्ती मिळेल तर नियुक्तीनंतरच्या दोन वर्षाच्या आत तुम्हाला जड माल वाहतूक वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवून देणे बंधनाकारक आहे हे खाली लिहिलं आहे बघा परिवीक्षा कालावधीमध्ये अशी अनुधप्ती प्राप्त न करणाऱ्या उमेदवारास सेवेतून कमी करण्यात येईल तर बघा आता शारीरिक अहर्तासुद्धा मागितलेली आहे पुरुष उमेदवारांसाठी उंची एकशे त्रेसष्ट सेंटीमीटर मागितलेली आहे आणि छाती ही प्रामुख्याने एकोणऐंशी सेंटीमीटर मागितलेली आहे आणि फुगवल्यानंतर पाच सेंटीमीटर त्यानंतर महिला उमेदवारांसाठी उंची ही एकशे पंचावन्न सेंटीमीटर मागितलेली आहे आणि वजन हे कमीत कमी पंचेस किलोग्राम मागितलेलं आहे त्याचप्रमाणे जे रंगाधे असून ज्यांची दृष्टी चष्म्या सह वा शिवाय चांगली आहे असे पाहिजे म्हणजे मित्रांनो रंगाधे नसून म्हणजे रातांदळेपणा वगैरे किंवा कलर ब्लाइंडनेस ज्यांना आहे असे उमेदवार नसायला हवे परंतु जर तुम्हाला चष्मा लागलेला आहे तर काही प्रॉब्लेम नाही चष्म्यासह किंवा चष्म्याशिवाय जर तुमची दृष्टी चांगली आहे 
तर तुम्ही फॉर्म भरू शकता म्हणजे आता कोणाचा नंबर मायनसमध्ये असेल कोणाचा चष्मा लागलेला असेल जवळ तर दिसत नाही दूरचा दिसत नाही परंतु चष्मा लागल्यानंतर त्या सर्व गोष्टी दिसतात तर तुम्ही एलिजिबल आहे काही काही लोकं असे म्हणतात की चष्मा असेल तर भरू शकत नाही पण असं काही नाही आहे आर टी ओसाठी तुमच्याकडे चष्मा असो नसो काही फरक पडत नाही फक्त तुमची चष्म्याशिवाय किंवा चष्म्याशिवाय दृष्टी चांगली असायला हवी तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपण सर्व पाहिलेलं आहे तुमची सर्वप्रथम मित्रांनो पूर्व परीक्षा होणार आहे शंभर गुणांची त्यानंतर मुख्य परीक्षा होणार आहे तीनशे गुणांची पूर्व परीक्षेच्या आधारावर आधारावर मित्रांनो प्रामुख्याने रेशोमध्ये एकास पंधरा किंवा एकास अठरा अशा प्रकारे रेशो घेत असतात एम पी सी कधी एकास बारासुद्धा घेतात तर त्याप्रकारे तुम्हाला रेशोमध्ये मेन्स परीक्षेसाठी क्वालिफाय केले जाईल आणि त्यानंतर प्रामुख्याने तुम्हाला पोस्ट दिले जाईल तर बघा आता शुल्क किती आहे तर शुल्क तीनशे चौऱ्याहत्तर आहे ओपन प्रवर्गासाठी आणि मागासवर्गीयांसाठी आहे दोनशे चौऱ्याहत्तर माझी सैनिकासाठी आहे चोवीस तुम्हाला या पदासाठी जर अर्ज करायचा आहे मित्रांनो तर या अधिकृत संकेतस्थळावर तुम्हाला अर्ज करायचा आहे बघा एस टी टी पी एस स्लॅश स्लॅश महा एम पी सी डॉट महा ऑनलाईन डॉट जी ओ डॉट इन ही लिंक या विधीच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे तिथे जाऊन तुम्ही प्रामुख्याने सतरा म्हणजे आजपासून सहा फेब्रुवारी दोन हजार वीसपर्यंत अर्ज करू शकता सर्व अर्ज करा सर्व प्रिंट वगैरे अर्जाची व्यवस्थित ठेवा सांभाळून सिलेक्शन झाल्यावर तुम्हाला कामी पडू शकेल तर आता या पदासाठी मित्रांनो प्रामुख्याने सिलेबस काय असणार आहे त्यासाठी आपला एक स्पेशल व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहोत आणि पुस्तकसुद्धा कोणते यूज करायचे ते सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहोत थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला मॅक्झिमम गरजेवंतापर्यंत शेअर करा धन्यवाद मित्रांनो डिअर फ्रेंड प्लीज सबस्क्राईब अवर चॅनल ऑन युट्यूब अँड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल ऑयकॉन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ अवर व्हिडिओ अर्लिअर